Chú Trung <cười> Dạ Chào chú Danh Chú đi đâu mà nhìn thấy sang sái quá vậy <cười> Dạ Chắc không giấu gì chú Chở lên Kinh Thành đó Để làm ăn buôn bán Vậy à Vì dạ. làm ăn xa Mà có mình ơn vậy sao <cười> Dạ không có sao đâu chú Đi tới đâu á Mình làm quen tới đó Tứ Hải gia huynh đệ mà chú <cười> Phải ông đó Ngó bộ chú mày Thiệt thà quá Làm ăn sao lại người ta <cười> Dạ Chú thương thì chú nói như vậy thôi Nhưng mà cháu nghĩ á Buôn bán làm ăn mình cần phải thật thà Hiền như vậy á Người ta mới thương chú à À <cười> Với lại chú thấy không Làng mình mùa màng thất bát quá Ở lại Cũng lây quay Bữa đói bữa no à ừ. Rồi vốn liếng đâu mà chú mày buôn bán <cười> Dạ Cháu mới bán miếng ruộng ừ, Cũng được ít vốn nè chú Tuy là không nhiều Nhưng mà chắc là đủ xoay sở Lần này nha Cháu quyết tâm đổi đời Vậy á, đi sớm đi Nhớ cẩn thận đó nha Dạ, con chào chú Ừ Cây thằng, người coi sao hiền khô à <cười> xin lỗi nha ông chủ à ông bàn không dạ xin mời quý khách à, cảm ơn ông chủ ờ à, chủ quán ơi cho tôi một bàn à, xin lỗi quý khách vừa mới hết bàn quý khách có thể ngồi chung được không à, à mong quý khách thông cảm à huynh huynh gì đó ơi qua đây ngồi chung với đệ nè qua đây không phiền huynh chứ Không có phiền đâu Chúng ta đều là khách đường xa mà Nề hà gì những cái chuyện giống như vậy Ngồi xuống đây đi Trước lạ sao quen Nha <cười> Ông chủ dạ. à, Cho hai cái chén Một phần rượu Một phần thịt nha dạ, Tôi biết rồi Chuẩn bị sẵn đây rồi <cười> à, Đại huynh à, Cho đệ xin lỗi Hồi nãy đi gấp quá Làm trúng huynh Rớt đồ của huynh Cô có bất thứ gì không à... Chẳng hay quý khách dùng gì à? À, cho một phần khô, khô đặc biệt nha Khô? À, có dùng cháo không? Ở đây cháo gà rất à, ngon À, cho một phần cháo nữa à, à. Cháo nữa phải không? À. Rồi rồi, chào chút nha à. À, Không sao đâu à, Chỉ à, dơ một chút đỉnh Nhưng mà phủ là sạch rồi à. Thật ngại quá Chẳng hay cao danh quý tánh của đại huynh là gì ạ? À? À, xin cảm ơn Tôi tên Trung à, Còn huynh À Đệ à, chắc nhỏ tuổi hơn Quynh Ở đây sớm giềng á Ai cũng kêu là thằng Tèo Cứ kêu để là thằng Tèo đi Cho nó gần gũi Đây 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 Cháu đóng hổ vừa thổ gian đây dạ, Cảm ơn ông chủ Xin mời xin mời Cảm ơn dạ, quý khách Chúc dạ. quý khách ngon miệng dạ. Dạ. Bà tên Tèo hả à, Đúng rồi Lớn rồi mà còn giữ cái tên hồi nhỏ Đây thiệt là dễ thương nữa nha à, Đúng rồi Ai cũng nói như vậy hết Nhưng mà tên của cha mẹ đặt cho mình mà Tên cúng cơm Đổi tên khác á Bị đau bụng <cười> ừ, Quá thật là rượu ngon Tứ hải giai huynh đệ Hôm nay gặp huynh ở đây Đúng thiệt là có duyên <cười> ừ. Tao cũng thiệt may mắn Mới bước chân đi làm ăn xa Mà gặp người vui vẻ sỏi lỡ như đệ Chắc chắn là hên lắm đây <cười> Người ta nói là hữu duyên thiên lý Năng tương ngộ đó <cười> Nào mời đại huynh Mời Chúng ta cạn ly Vì uh, một cái duyên đến Chúng ta chúng ta sẽ trở thành bạn hữu <cười> Mời Đấy Mời đại huynh Chúng ta đi làm ăn xa rồi Cái chuyện gặp gỡ bạn bè với nhau Mà có duyên như vậy á Là không phải là chuyện mà 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 mà, dạ. mà, mà. Đây đây à, đây 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 Cảm ơn đệ à, Mình đã hết luôn mình rượu rồi Đây à, Vậy là không Gác. được Đang câu hứng Mà hết rượu vậy Là không được để đệ đi lấy cho 
Để ta à. Chú Quán Dạ Cho thêm chai rượu nữa Dạ Về đây Quỳnh phải vô chọn cái rượu con nhất của quán này Đúng rồi Rượu ở đây Đặc sản mà Mời 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 Nè Quỳnh à Quỳnh à một miếng cháo đi Cháo à, ông chủ ở đây nấu ngon lắm đó Để thật là chu đáo Ờ à, đây cũng ăn đi Mình à Đã uống rượu rồi Thì phải ăn cháo cho nó ấm lòng Ừ Ngon quá Ừ. Ngon không? Ừ. Ấm lòng liền Mời Tạ quá ừ. Ôi Ăn cháo với khô á Là nhất thiên hạ rồi <cười> Ừ. Mời để Tử lượng của Quỳnh Cũng thật là khá đó nha Đây Nào mời để Đây. Vô Quỳnh bị sao vậy Cái bụng của Quỳnh Đau quá à, Chắc là do đi đường xa à, Ăn uống không hợp khẩu vị Nên à, bị chột bụng vậy thôi Không sao đâu à, 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 Xin phép Tôi phải đi ngoài gấp Ừ, Quynh cứ đi đi à, à, Còn tên nãy này à, Để tôi giữ cho Không sao à, đâu Đại Quynh à, cứ yên tâm Không mất một thứ gì của Quynh đâu à, Vậy đây Vậy tiền để 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 Để, để, để giữ giùm Quynh nha Tôi giữ ở đây là an toàn nhất à, Giữ giùm nha à, 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 Quynh cứ đi đi Chủ quán còn xí đâu vậy ừ. Ừ, rồi, rồi. Ông chủ Dạ Chúc tính tiền đại huynh tôi nha Dạ được rồi Thôi mới quá Cảm ơn ông chủ Không có gì Ủa Tèo đâu rồi Kêu hắn ngồi để giữ đồ cho mình mà à. À. Nè mấy anh Mấy anh có thấy thằng Tèo ngồi đây không à. À. Trời Ông chủ Ông chủ Dạ Ông chủ ơi Gì đó cậu à. Tính tiền không quý khách Không Bạn tôi ngồi đây Ông có thấy đi đâu rồi không à. Cái cậu ngồi chung với cậu hả Cũng mới vừa đi rồi hả? Trời đi đâu Ông có biết đi đâu không Tôi đâu có biết đi đâu đâu Tôi thấy là sách đồ đặt đi đâu á Trời đất ơi Con nói là chút xíu cái chầu này á Tính cho cậu Trời ơi Cái đồ lừa đảo Cái đồ ăn cướp Đồ cướp hết đồ Đồ đạc của tôi rồi Đồ cướp hết đồ Đứng lại Tôi nói cho cậu biết nha Đừng có qua mặt tôi nha Đừng có kết bè kết bạn rồi rồi Ngồi đây ăn nhậu rồi bỏ đi hả Trả tiền tôi đi Không thôi tôi lột đầu cậu đó Trời ơi Trời ơi tôi bị lừa rồi trời ơi <cười> Sao lại có người nằm ở đây Coi bộ Quynh ơi Quynh ơi Quynh ơi Ai đó Sao Quynh lại nằm ở đây vậy Ờ à... Quynh bị bệnh hả Thôi nhà ở đâu tôi đưa về giùm cho 
Mất sạch rồi Mất hết rồi Là là sao Nó lừa tôi Lấy hết rồi Không còn gì hết Quỳnh bị cướp hả Rồi Rồi nó có gây thương tích cho Quỳnh không Không Nó lừa tôi Bị lường vậy Tôi chết cho rồi Chứ sống chi nữa Ờ chắc là Quỳnh đói khác lắm hả Ờ Được rồi Quỳnh theo tôi Quá ra Quynh gặp chuyện sư rủi như vậy à Tại sao lại có loài người Lương gạt bất chân như vậy chứ Mà Quynh cũng dễ tin người thiệt Thôi Kể như tôi còn gặp được chút may mắn Khi gặp được Quynh đây Chứ không Tôi nằm chết đói ở ngoài đường Cũng không may hay Ơn này Sánh bằng ơn cứu tử Quỳnh đói quá À Mà nè Tôi tên là Nghĩa Năm nay tôi 28 tuổi Cô Quỳnh à, Như vậy thì Chúng ta bằng tuổi rồi Tên tôi là Trung <cười> Hay quá Nếu vậy Chúng ta hãy kết là bằng hữu đi Tôi làm sao xứng Làm sao xứng với Quynh mà kết là bàn hữu Bây giờ Tôi trở thành kẻ trắng tay Tứ cố du thân như vậy Quynh nè Nhà tôi ở làng kế bên đây Đất rộng người thưa Muốn buôn bán, giao thương Hay lập nông trại thì cũng dễ dàng Nếu Quynh không chê thì cứ theo tôi về Quynh cứ bỏ sức lao động chăm chỉ mà làm ăn Ác ông trời sẽ không phụ lòng huynh đâu Thiệt sao Thiệt chứ ờ, tôi... Vậy là tôi có thể làm lại từ đầu sao ờ, Nhưng Nhưng mà Nhưng vậy cái gì nữa Sao lại không chứ Tôi có thể cho huynh mượn vốn ban đầu Huynh đừng có lo Huynh Huynh đúng là đại ân nhân của tôi mà Cảm ơn trời Phật Cảm ơn trời Phật Huynh à Huynh đừng khách sáo vậy chứ Dạ Mời anh Dạ mời Quynh Kính Quynh một chung Chủ dường nhà Quynh trọng lớn thiệt đó
Dạ 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 Rồi mình đi tiếp đi ừ. Còn nhiều thứ chú Huynh coi lắm Giải đây à. Dạ tiểu thơ mua giải Bên đi Bên kia hả Dạ đẹp lắm đi. Vậy hả Để tôi coi Đâu <cười> Dạ đa tạ Huynh Dạ xin mời Huynh <cười> Thời gian trôi qua nhanh thiệt Mới đó mà đã tròn một năm rồi <cười> Huynh có nhớ Kể từ ngày Huynh cư mang tôi về đây Chỉ cho đường làm ăn buôn bán <cười> Này à, Tôi mới có chút ít của nã dành dụng như vậy <cười> Cũng dài dào chính bản thân của Huynh mà thôi Nếu Huynh mà không chí thú làm ăn Thì tôi có chỉ cách nào Thì cũng bằng thừa thôi mà <cười> Huynh tốt quá à, Huynh à nhưng ở đời có mang ơn thì có báo đáp hôm nay tôi tới đây gặp huynh cũng là muốn tỏ rõ tấm lòng của mình ngày xưa huynh đã cho tôi mượn 20 lạng bạc đáng bằng cả một gia tài này huynh cho tôi gửi lại gấp đôi số ấy à không ờ sao huynh lại làm vậy chứ ờ, huynh làm cho tôi cảm thấy khó xử tôi biết thế nào huynh cũng từ chối nhưng nếu như huynh làm vậy thì quá ra huynh phủ nhận tấm lòng của tôi không cho tôi cơ hội đền ơn đáp nghĩa <cười> huynh à số bạc mà huynh cho tôi mượn tôi cũng không dám giấu gì huynh này nó đã lên gấp bốn gấp năm lần rồi nên huynh hãy nhận đi nhận đi cho tôi mừng <cười> thì vậy sao <cười> huynh giỏi quá như vậy là có vốn để buôn bán lớn rồi Còn à, cái khoản đền ơn á Hãy để đó đi Chúng ta dùng vốn Đi buôn xa một chuyến Khi nào mà thành gấp 10 lần Rồi Quynh hãy trả cho tôi lúc đó cũng chưa muộn <cười> Quynh đúng là người chí tình chí nghĩa Chẳng những đưa vàng Còn chỉ dạy tôi cách đi buôn Trên đời này Chắc hiếm có người giống như Quynh <cười> <cười> Như vậy thì Nói là mình phải làm liền Chúng ta hãy chuẩn bị những mặt hàng quý hiếm Để mà xuôi về Nam giao thương <cười> dạ. À, dạ Kính Quynh Tôi kính Quynh à. Nè, Quynh đăng đi à, Đa tạ Quynh à, Quynh cũng uh, tranh thủ ăn luôn đi Dạ <cười> Ăn thêm đi Ồ. <cười> Nước đi Ồ, thôi, thôi, thôi giờ cũng trễ rồi Mình tranh thủ đi Quynh hết Hôm nay nhậu nhiệt quá tiền ăn cơm Dạ chào chú quá mà. Trời ơi chết đối à, Đại nhân ơi đại nhân Tôi xin ít tiền đại nhân ơi Tôi chết rồi bây giờ đói bụng quá Nè Quynh à dạ. làm gì vậy ờ, Thì thấy hắn tội quá cho nên Tôi tính bố thí vài đồng lẻ Tới đến mai này Quynh là Tèo đúng không Dạ Tèo nó đi rồi hôm nay em thấy chỗ nó <cười> Mà chính là thằng Tèo Quynh đừng có mà Đại nhân đại lượng Đại nhân đại lượng tha cho cái hẹn Thằng Tèo nào vậy Quynh biết hắn hả Hắn là tên lừa đảo Tên đăng cấp Trả tiền đây Trả tiền tới đây Bà con Quynh à Bình tĩnh đi Nói là tên lừa đảo đó bà con Quynh à Quynh à Quynh à Bình tĩnh đi Từ từ rồi nói mà Quá ra Cái tên lừa đảo lúc trước Bây giờ trở thành một kẻ ăn mà như vậy à Đại nhân cũng biết nữa hả Kể gì vậy Còn nói nữa hả Đừng đâu lại Quynh mà Bây giờ để thân tàn ma dại như vậy Đại huynh để lấy gì để trả ở đây Để trót dại mà Để xin đại huynh tha mạng cho đệ chứ Nha đại huynh à, Huynh à Huynh đừng có nóng Nếu như quả thực tên này Đã lừa đảo huynh ngày trước Thì bây giờ Hắn cũng đã tàn mạc tới tận đáy rồi Chúng ta có làm ra ngu ra khoai đi nữa Thì cô nã Cũng không quay trở lại được Thôi bỏ đi huynh 
có như ông trời đã trừng phạt hắn rồi Dạ đúng rồi, đại nhân này nói đúng đó Biết đâu là hắn có nỗi khổ gì đó Dạ đúng rồi đó Là vô Rồi, tay lên Chở luôn Chặt đi, chặt đi Chặt nè, chặt Tay nè, tay nè, chặt đi, đi Chặt Chặt tay nè nha Dở Chặt nè Chặt nè Rồi, rồi, rồi Cái này chặt Tay ra Lẽ cái gì mà lẽ Chặt Lẽ rồi <cười> Rồi, đặt tiếp đi, đặt tiếp đi Nè, rồi, đặt đi, đặt đi Tôi chơi hết Đặt đi Chặt Đặt đi Vì này chỉ có chặt mà thôi Tay lên, tay lên nha Dở nghe, dở nghe Chặt Rồi, dở Chặt Rồi, đi, đi, đi Chặt 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 Lẽ nữa rồi Tức tí Chặt đi Chặt đi Chặt đi, đặt đi Rồi, đặt đi Để Quynh ơi Để sai rồi Chẳng qua do hồi đó Là Để túng quá Do mẹ của Đệ Bị bệnh nặng Tôi nhớ mẹ tôi quá Không biết kiếm đâu ra tiền cho nên Đệ mới làm liệu như vậy Đệ Quynh biết không Bây giờ mẹ của Đệ Qua đời rồi Nhà cửa cũng bán hết rồi Nên đành phải đi xin ăn vậy Đâu muốn ra đây cho người ta mạt sát mình đâu Nè Người nói thiệt không đó Dạ thiệt Nói lâu Cho trời Cho trời Trời đánh để đi Ờ Quynh à Hắn đã nói như vậy Thôi ta bỏ đi Hoàn cảnh như vậy cũng tội nghiệp hắn lắm à, Hôm nay á Người may mắn lắm Mới gặp người bạn hữu nhân từ của ta Wow Nếu là quên đấy ta tha cho ngươi Bằng không ta đưa ngươi lên quan Thưa chứ ngươi tù mọt không Đi đi Đa tà đại nhân Đại nhân Bây giờ tiểu đệ mới thấy Đại nhân là một người có gương mặt Nhân từ đức độ Sáng như trăng rằm Sau này đại nhân Sẽ giàu có phước đức ba đời con cháu đầy đàn đó Xin cho kẻ hàng này theo đại nhân Để làm trâu chó mèo gà Để phục vụ đại nhân được không à Ờ, à, Quynh Đúng là cái thứ có lưỡi không sư Tại Quynh, đừng tin lời hắn nói Bây giờ mình đi đi Trễ về cho hàng rồi ừ. Đại nhân, đại nhân Cho tôi đi theo phục vụ đại nhân nha đại nhân Đi theo sách đồ sách đạt gì cũng được à. Đại nhân, dạ xin chào đại nhân Đại nhân, đại nhân Nhớ rảnh ghé thăm về đại nhân Vậy à <cười> dạ. Đi làm ăn xa mà có mình ơn vậy sao Đi tới đâu á Mình làm quen tới đó Tứ hải gia huynh đệ mà chú Xin phép Tôi phải đi ngoài gấp Ừ huynh cứ đi đi ờ. Ờ. Còn tên hải này à, Để tôi giữ cho Không sao ờ. đâu Đại huynh cứ yên tâm Không mất Nhưng một mà... thứ gì của huynh đâu Cái cậu ngồi chung với cậu hả Cũng mới vừa đi rồi hả? Trời đi đâu Tôi thấy là sách đồ đặt đi đâu á Trời đất ơi nói là chút xíu cái chầu này á Tính cho cậu Cái đồ cướp Đồ cướp hết đồ Đồ đạc của tôi rồi Tôi tên là Nghĩa Năm nay tôi 28 tuổi Cô Quynh Tên tôi là Trung Chúng ta hãy kết là bằng hữu đi Chúng ta Hãy chuẩn bị Những mặt hàng quý hiếm Để mà Xui về Nam giao thương <cười> Dạ Bà con Quynh à Bình tĩnh đi Nói là tên lừa đảo đó bà con Dạ dạ Quynh này nói giỡn nó nói giỡn Bây giờ để thân tàn ma dại vậy Đại quân để lấy gì để trả đây ừ. Từ nãy giờ Tên này vẫn đi theo chúng ta Kệ hắn đi Tôi đừng có thèm để ý làm gì Nghĩa thì cũng tội Con người mà Ai cũng có lúc Đúng quá Hóa liệu Mình đúng là người đại nhân đại nghĩa Chứ thực sự đợi hả Đợi đây Giữ một ức lắm đó Mà nghĩ cho cuộc Nếu như lúc đó Không dở trò với đời như vậy Thì làm sao Để có thể gặp một người tốt Giống của mình đâu Đúng không Thì đó Cái gì Cũng có nhân có quả hết Ờ Quên nặng Lần chưa rồi Mình nghĩ chơi càng trưa Càng đi
cảm ơn quý Tên Tèo Đang nhìn chúng ta ăn Có vẻ thèm khát quá Chắc là hắn ta đói Thôi Coi như mình làm phước đi Để Tôi mang qua cho hắn Một chút thức ăn Mà Quynh à ừ. Thôi cũng được <cười> Ngươi không ăn bên đó đi Qua đây làm gì Dạ ăn đắng mình buồn quá Qua đây ngồi ăn chung cho nó vui Ờ à, dạ. à, Quynh à Hay chúng ta chẳng đi theo đi Dù sao Chúng ta cũng cần một người để phụ Và bóc giác hàng hóa mà Đánh kẻ chạy đi Chứ không ai đánh người chạy lại Quynh à Dạ Thưa đại nhân Xin cho kẻ hàng này đi theo phục vụ Kẻ hàng này nguyện làm trâu, làm chó, làm bò, làm ngựa Nếu hai đại nhân không cho kẻ hàng này đi theo Chắc kẻ hàng quay về nghề cũ quá Và chắc chỉ tổ nghiệp phù hộ độ trì cho kẻ hàng làm ăn khấm khá Ngươi đừng có nói linh tinh nữa Ngươi phải làm sao cho ta tin kìa Đừng có đứng đó mà nói Nói cái miệng ai nói cũng được à, 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 à. Quỳnh à Chúng ta cho hắn một cơ hội đi Hắn có đi theo làm Thì chúng ta mới biết được chứ à, à, à. Coi như là cứu một mạng người Dạ đúng rồi, cứu một mạng người như xây bảy cái chùa chứ đó Số người á, coi ra cũng may mắn lắm Dạ, dạ, đa đại đại nhân, đa đại đại nhân, đa đại đại nhân Dạ, dạ cái hàng này hứa sẽ hầu hạ hết lòng hết dạ hai đại nhân à, 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 Có dứt dai không? À, không cần đâu Dạ Được rồi, người ăn đi Dạ, à, cái bánh này đại nhân còn ăn nữa không? Cho cái hàng xin nha à, cái, cái này để buổi tối à chắc hôm nay chúng ta nghỉ qua đêm tại đây hai đại nhân cứ nghỉ ngơi đi tôi chạy ra đầu làng kiếm nước về cho hai đại nhân uống rửa mặt cho tỉnh táo nha <cười> ê, ê, con kiến nè giết nó à, mới được quỳnh à chúng ta cũng đã mệt rồi mình nghỉ ở đây đi vậy nhà ngươi đi kiếm thử coi dạ, sao à, à, tôi đi cái tôi về liền ừ. dạ. à quên nữa ở đây mũi lắm coi chừng mũi chích <cười> <cười> Quynh Quynh bà tha Ờ à, Không Bởi vì tôi không tin cái tên này Quynh nè à, Quynh phải cẩn thận với nó Tôi nhất quyết không uống nước của nó đâu Bị một lần là tôi tởn tới già rồi <cười> Tôi biết rồi Quynh đừng có lo xa quá Ờ à, Quynh à Quynh <cười> Con bướm nhìn lạ quá Nó nằm như vậy Chắc là chết rồi à, Không sao đâu Quynh Nó chỉ bị gãy cánh thôi à, Tội quá à, Không sao đâu bướm Người à, ráng tình dưỡng nha Khi nào khỏe Rồi ta mang ngươi lên cành cây cho ngươi bay tiếp <cười> Quynh đúng là một người hiền Đến con sâu Con bướm Quynh cũng thương nó <cười> Quynh thật là À thôi Quynh đứng đây chăm sóc con bướm đi Để sẽ đi tìm nước Nè 
Đệ sẽ mang nước về để cho Quynh Quynh nhớ là không được uống nước của nó Nhớ bảo trọng ừ. Chờ đệ nhé Biết rồi quen đường cũ tính đến cấp nữa phải không dạ không có tại nửa đêm đói bụng quá kiếm coi có gì ăn không chứ không có ăn cấp đâu ngươi đừng có nói láo ta đã nghi rồi <cười> tự dưng ở đâu mà ngươi có lòng tốt đi theo hầu hai chúng ta nè bị bắt qua tang rồi còn chối nữa hả mày dám nghĩ đúng gì tao hả mày hả tao ăn cấp đó rồi sao hả mày, hả mày, mày muốn gì hả tao giết mày hả 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 mày muốn cổ mày nè Mày chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Dừng lại Đừng lại, đứng lại Đừng lại, đứng lại, đứng lại đó Hắn làm gì Quynh vậy Quynh có sao không Đa tạ Quynh Tôi không sao hết Nó chạy mất rồi Cái thằng khốn kiếp May mà Quynh dậy kịp tiếp tay Không thôi Để cũng mệt mỏi với cái thằng liều mạng này rồi Không ngờ thì chứ để đã nói rồi mà Nhìn mặt nó gian lắm Quynh nè Quynh quá nhân từ Nghe lời nó than thở mà cho nó đi theo Thôi tôi biết rồi Một lần này thôi Không có lần thứ hai đâu Chắc uh, hắn chạy luôn rồi Thôi Chúng ta vào nghỉ tiếp đi Sáng mai mình còn đi nữa Quynh vô ngủ trước đi Để còn phải canh một chút nữa mới yên tâm Rồi sẽ ngủ sau À, như vậy cũng được
Quỳnh à ờ. Quỳnh à Quỳnh dậy rồi hả ờ. Phải nói ngủ một giấc ngon quá Để thì cứ ngủ chập chờn thôi Vì sợ thằng khốn nạn tèo đó quay trở lại Chắc nó nói khóng Chứ không nhìn thấy mình đâu Phải đi theo nó canh sơ hở rồi hốt hết cho bỏ ghét À Tôi có mơ Một giấc mơ rất là kỳ lạ Giấc mơ hả à. Có một nàng tiên Mang đôi cánh bướm Tôi cảm ơn tôi Nàng tiên <cười> Nè Quỳnh đó Đúng là vào trí tưởng tượng à Thật Nàng ấy uh, Bay chập chờn chập chờn lượng vòng Rồi uh, biến thành nàng tiên ờ, Nè Đồ sao nữa <cười> Rồi uh, Nàng ấy uh, nói với tôi là Nàng chính là con bướm gặp nạn Cũng may giờ tôi cứu cho nên mới sống sót Bởi vậy nàng ấy muốn đền ơn cho tôi đó Đền ơn hả? Ờ, ờ, mà, mà nàng ấy có nói là đền ơn bằng cách nào không? Bằng cách nào hả? Ờ... À, nàng kêu tôi đi hết cánh rừng này nè Mang theo bờ suối Tới cái cây cổ thụ Rồi đào ở dưới gốc lên Ở đó có một kho báo à, Mà này Quynh Có khi đó là thật đó Quynh <cười> Trời ơi, chuyện mơ mộng vậy mà Quynh cũng tin sao? <cười> Biết đâu được Quynh ở hiền, ắt phải gặp lành chú Quynh <cười> biết là như vậy nhưng kho báo ở đâu mà sẵn trên trời rớt xuống chứ để nói là có đó chứ không thể nào có chuyện trùng hợp kỳ lạ đến như vậy thôi thôi không có đâu bỏ chuyện mơ mộng đi chúng ta lên được huynh à, có đề nghị là có huynh đừng có bỏ uổng lắm ừ. thôi vậy đi nếu như mà có kho báo á tôi tặng hết cho huynh luôn <cười> không được không được để không bao giờ nhận không như vậy được À À vậy đi Quỳnh bán kho báo đó lại cho đệ đi Đệ sẽ mua lại kho báo đó à, Bán Ừ <cười> Thiệt hay là giỡn đó Để nói thiệt Đệ sẽ mua kho báo đó Bây giờ Đệ mua Rồi sau đó chúng ta bắt đầu đào lên ừ. Lời ăn lỗ chịu ừ. Cái này là Quỳnh nói nha ừ, Đệ nói rồi <cười> Tôi bán cái giấc mơ này mắc lắm Nhắm mua nổi không đó Trời ơi Bao nhiêu đệ cũng mua Để nói rồi À Để coi à, Một trăm lượng bạc Một trăm lượng ừ. Sao Bỏ cuộc chưa Để đồng ý <cười> Tại sao Quynh ấy lại tin chắc vậy Ta ra giá để trêu chọc thôi mà Mua Mà như cho ta vậy Đây là cơ hội để ta trả ơn cho Quynh ấy có hay không có kho báo cũng không thành vấn đề <cười> Sao rồi Quỳnh suy nghĩ sao rồi Đồng ý không Rồi Quyết định vậy đi
dàng luôn Dạ dạ Cô bảo là có thật <cười> Đúng như là lời bảo mộng của tiên bướm Nhưng mà Có kẻ nào đó Đã nhanh chân hơn mình một bước rồi Quỳnh à Nhìn đứa cùng ước Chắc chắn Hắn chưa đi đâu xa đâu Mà đuổi theo đi Thôi Đuổi theo cũng vô ích thôi Kho báo là của trời Trời cho ai nấy hưởng <cười> Tôi thật sự không biết nói sao Hay để tôi trả lại Bậy nè Để đã mua rồi Nếu mất á Thì để chịu <cười> Quỳnh yên tâm đi Sau này á Ông trời sẽ trả lại cho đệ nhiều thứ khác nữa <cười> Lo gì <cười> Thiệt tình á Trên đời này Người như Quỳnh á Có một không hai Rõ ràng Của đến tay rồi Vậy mà bị cướp mất <cười> Có gì đâu Chúng ta còn khỏe mạnh Lại chăm chỉ làm ăn như vậy Chẳng mấy chốc Sẽ tạo dựng kho báo Còn nhiều hơn như vậy ừ. Mà Quynh thực sự là không tiếc thật sao Nè Có kho báo này Thì à, Quynh sẽ giàu sang hơn Sẽ phú quý hơn Nè Một bước lên mây Sống cuộc sống của đế dương đó <cười> Tiền bạc có khi là phúc của người này Nhưng lại là quả của người khác Tôi nghĩ có tiền nhiều Mà không do sức lao động của ta làm ra Chưa chắc là giữ được lâu <cười> Quynh à Để khâm phục Quynh thật đó Nãy giờ để hỏi chứ chọc Quynh thôi Chuyện kho báo coi như là gió thoải Chưa từng nghe qua Để với Quynh á Sức già dai rộng Thừa sức để làm ra nhiều củ cải hơn nữa Nuôi sống bản thân mình Đúng không Quynh Quynh nè, à, lâu lâu á, mình cứ gác chuyện cơm áo gạo tiền lại đi Rủ nhau đi du sơn ngoạn thủy Để học hỏi thêm những kinh nghiệm Thêm những điều hay lẽ phải ở trong đời Đó cũng là một giấc mơ hạnh phúc <cười> Thật là chí lý Vậy thì uh, Quynh có đi cùng đệ không? Có một người bạn tâm đầu ý hợp với Quynh Thật là một điều may mắn trời cho Nào, ta cùng đi <cười> Với số vàng này Ta sẽ sang làng khác làm ăn Cắt đuôi bọn chúng Từ nay ta sẽ giàu có Đứng lại Mày đi đâu mày lén lúc vậy Dạ dạ tôi Tôi đi sang sang làng khác làm ăn Ở làng này tôi nghèo đói quá Không có gì để ăn hết Tôi, tôi nghèo lắm Tôi nghèo rớt bồng tơi luôn á Mày ôm cái bọc gì trong người đó à, Cái này chỉ là quần áo đồ đạc của tôi thôi chứ không có gì hết á Đưa đây tao coi Để lên đây Đi ra đây Cái gì đây à, Vàng Mày giỡn mặt cái tao hả Đưa đây mày Bao nhiêu năm buôn bán tất bật Bây giờ chúng ta dành thời gian du sơn hoàn cảnh Lại học được nhiều điều bên ngoài Thật là bổ ích Đúng vậy Để đã nghiệm ra rồi Nhiều tiền bạc quá cũng không mang lại hạnh phúc ừ. Chỉ cần đủ ăn Mạnh khỏe An nhiên tự tại như vậy là tốt rồi <cười> Thank <laughs> you. 
Quỳnh à Hả à, à, Sao Quỳnh thấy có quen không Hả à, Tên tại không Ừ Ờ à, Tôi trả Nè Sao ngươi lại ra đông nổi này Tôi đang chết trăm lần vì tôi là kẻ không ra gì Chính tôi là kẻ năm xưa đã nghe lén Và đào lấy kho báo của hai người Và tôi cũng đã trả giá Bằng một cánh tay Và cái chân bị gãy gì số vàng trên Tôi thật xấu hổ khi gặp lại hai huynh Tôi Thôi tôi Chuyện cũ đã qua rồi Hai ta không tin toán với ngươi nữa Dù gì ngươi vẫn còn sức khỏe Lo gì không làm được việc Đại huynh của ta nói đúng đó Hãy theo chúng ta về Chúng ta sẽ tạo công an việc làm cho ngươi Ráng tu tâm dưỡng tánh Mà làm lại cuộc đời Được không hai huynh Được chứ ừ. Hai ta tin ngươi sẽ làm được Xin đa tạ gì đây nhân Xin đa tạ Xin đa tạ Tôi xin hứa tôi sẽ trở thành người tốt Tôi đa tạ đại nhân Tôi đã tạ đại nhân 